ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান যেমন তার ইতিহাসকে গৌরবজ্জ্বল করে তুলেছে তেমনি ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ভারতকে ইতিহাসে স্মরণীয় এক দেশে স্থান দিয়েছে আর তার উপাদানগুলির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট উপাদানের একটি হল ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ নদী আর আজ আমরা ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ নদী ম্যাপের মাধ্যমে আলোচনা করব ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ নদী আমরা আলোচনা করব ম্যাপের মাধ্যমে প্রতিটা নদী প্রতিটা ম্যাপ আমরা খুব ডিটেলসে দেখব আর নমস্কার বন্ধুরা কম্পিউটার ট্রিপের দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেকে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ চলুন আর টাইম ওয়েস্ট না করে শুরু করা যাক আজকের টপিক ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ নদী অ্যাকচুয়ালি এটি একটি রিকোয়েস্ট এসেছিলো কিন্তু এই ভিডিওটা আনতে একটু দেরি হয়ে গেল তো চলুন দেখা যাক প্রথমে আমরা জানব সিন্ধু ও তার উপনদী নিয়ে এখানে যে ডেটাগুলো দেখবেন এটা আমি কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল যেটা ডব্লু বিসিএসের জন্য স্পেশালি লেখা ওই বইটা থেকে ডেটা তুলে নিয়েছি কারণ এই বইটা দেখলাম খুব ভালোভাবে ডেটাগুলো দেয়া সেই জন্য আমি আর নিজে ডেটা তৈরি করলাম না আপনাদের সামনে এই বই থেকে ডেটা আনলাম চলুন দেখা যাক প্রথমে আছে সিন্ধু ও তার উপনদী সিন্ধু আর উপতার উপনদী নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমরা একটু ম্যাপটা দেখে নেব তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সিন্ধু নদ কোথায় আছে এ দেখুন এই হচ্ছে সিন্ধু নদ এই হচ্ছে সিন্ধু নদ এই চলে গেছে এই চলে গেছে এই যে আর সিন্ধু এর এই যে উপনদী এই যে দেখুন ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা আর এই ঝিলাম আর এই বিপাশা আমি একবার মুছে দিয়েছি তাহলে ভালো দেখতে পাবেন এখানটায় এই যে সিন্ধু নদ সিন্ধু নদ এই যে ইরাবতী এর উপনদীর মধ্যে এই বিতস্তা এই ঝিলাম এই বিপাশা আর এই শতুদ্র এবার আমরা চলে যাই সিন্ধু নদে আলোচনায় সিন্ধু নদের উৎস আমাদের জানতে হবে সিন্ধু নদের উৎস হচ্ছে মানস সরোবরের হ্রদের কাছে মানস সরোবরের হ্রদের কাছে সিন্ধু নদের উৎস আর এই যে এখানে লোকেশানটা দেওয়া রয়েছে একত্রিশ ডিগ্রি পনেরো মিনিট উত্তর থেকে একাশি ডিগ্রি চল্লিশ মিনিট পূর্ব আর পাঁচশো আঠেরো মিটার উচ্চতায় মানস সরোবরের হ্রদের কাছে আর এর পতনস্থল হচ্ছে আরব সাগর আমি একবার একবার দেখিয়ে দিচ্ছি মানস সরোবর এই পজিশনে আছে এখানে তাহলে মানস সরোবর থাকবে এই অনুযায়ী ডেটা অনুযায়ী আর এই যে আরব সাগর এইটা আরব সাগর তাহলে এই পজিশনে এটা পতনস্থল আর এই যে মানস সরোবরের হ্রদের কাছে এর উৎস আর এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দু হাজার কিমি আর ভারতে সিন্ধু নদের দৈর্ঘ্য রয়েছে সাতশো নয় কিমি মনে রাখবেন ভারতে কিন্তু সিন্ধু নদ পুরোটা নেই সিন্ধু নদ ভারতে মাত্র সাতশো নয় কিমি আছে আর এর উপনদী পাঁচটা উপনদী আছে শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তা এই কটি উপনদী আছে নির্মিত বাদ এখানে কোনো রকম ডেটা দেওয়া নেই তাহলে সিন্ধু নদ লাদাখের কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে আর এর উৎস মানস সরোবের হ্রদের কাছে আর এর পতনস্থল হচ্ছে আরব সাগর এর দৈর্ঘ্য দু হাজার কিমি এখানে মুছে দিয়ে ডেটা বোঝা যাচ্ছে না দু হাজার কিমি এবং ভারতে রয়েছে সাতশো কিমি আর এর উপনদীগুলি হলো শতুদ্র বিপশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তা তো এই গেল সিন্ধু নদ এরপর আমরা সিন্ধু নদের বিভিন্ন উপনদীর উৎসগুলো সম্পর্কে জানব পতনস্থল জানব আর যদি সিন্ধু নদের উপনদীগুলির মধ্যে যে কটার উপনদীতে ড্যাম নির্ণয় করা হয়েছে সেগুলো আমরা জানব প্রথমে আছে শতদ্র শতদ্রতে শিবকিলা গিরিপথের কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে শতদ্র শিবকিলা গিরিপথের কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে আর শতদ্র উৎস হচ্ছে মানস সরোবর রাক্ষস হ্রদ থেকে মানস সরোবরের রাক্ষস হ্রদ থেকে এটার উচ্চতা চার হাজার পাঁচশো সত্তর মিটার দেখ শুনুন যারা ডব্লিউ বিসিএস এক্সপিরিয়েন্স তাদের কিন্তু প্রত্যেকটা পড়তে হবে কিন্তু যারা ছোটোখাটো এসএসসি রেলওয়ে এই পরীক্ষাগুলো দেবে তাদের ক্ষেত্রে সিন্ধু নদ জায়গায় যথেষ্ট তাদের এই ডিটেলস জানা দরকার নেই কিন্তু তাদের ডব্লু বিসিএস থেকে এগুলো পড়তেই হবে এই ডিটেলস ভিতরে ডিটেলস আর এর পতনস্থল হচ্ছে সিন্ধু নদের উপনদী সিন্ধুর উপনদী এটা কি দিল ও সরি 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 এটা পতনস্থল যেহেতু এটি সিন্ধুর উপনদী দিয়েছে সেহেতু এখানে পতনস্থল আর দেয়নি আলাদা করে এর পতনস্থল হয় না আর দৈর্ঘ্য এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক মিটার আর ভারতে রয়েছে এক মিটার সিন্ধু নদের দৈর্ঘ্য সরি শতুদ্র নদের দৈর্ঘ্য এক হাজার চারশো পঞ্চাশ মিটার ভারতে রয়েছে এক হাজার পঞ্চাশ মিট সরি সরি কিমি 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 এক হাজার চারশো পঞ্চাশ কিমি এবং ভারতে রয়েছে এক হাজার পঞ্চাশ কিমি এরপরে আছে বিপাশা বিপাশার আর এক নাম বিয়াস বিয়াসের উৎস হচ্ছে রেটাং গিরিপথের কাছে বিয়াসের উৎস হচ্ছে রেটাং গিরিপথের কাছে আর উচ্চতা হলো চার মিটার আর পতনস্থল হচ্ছে সিন্ধুর উপনদী বলে দিয়েছে 
দৈর্ঘ্য চারশো ষাট দৈর্ঘ্য লাখ জেনে এখানে উপনদীগুলির দৈর্ঘ্য না পড়লেও চলবে কিন্তু সতর্ক যেহেতু সর্ববৃহৎ সেহেতু সতর্ক জেনে রাখবেন এক হাজার চারশো পঞ্চাশ কিমি আর এই যে বিতস্ত সবচেয়ে ছোট সেহেতু বিতস্তরা জেনে রাখবেন চারশো চব্বিশ কিমি আর ইরাবতী এরপরে আছে এটা রোটাঙ্গিরিপথ থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর এটি সিন্ধুর উপনদী সাতশো পঁচিশ লাগবে না চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগাতে বাড় বাড়াল আচা গিরিপথ থেকে উৎপত্ত হয়েছে আর সিন্ধুর উপনদী এক হাজার একশো আশি কিমি আর এরপর আছে বিতস্তা ভেরি না এটা উচ্চ ইম্পর্টেন্ট আর এটা চার সাতশো চব্বিশ এটাও ইম্পর্টেন্ট এবার আমি বলে দেবো নির্মিত বাঁধ কোনগুলো শতদ্র নদীতে যে বাঁধ নির্মিত হয়েছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা পৃথিবীর বলা হয় ভাকরানাঙ্গাল বাঁধ পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধ বলা হয় ভারতের উচ্চতম বাদ তো বটেই তার সাথে পৃথিবীর উচ্চতম বাদ এছাড়াও বিপাশা বা বিয়াস নদীতে আছে পং ড্যাম আছে হারিক ড্যাম আছে ইরাবদীতে আছে থেন ড্যাম ইরাবদীতে থেন ড্যাম রয়েছে চন্দ্রভাগাতে রয়েছে রাটলে ড্যাম ধুলুস্তি ড্যাম ধুলুস্তি ড্যাম এবং রাটলে ড্যাম এরপর আমরা চলে যাব পরবর্তী যে নদী পরবর্তী নদী হচ্ছে গঙ্গা ও তার উপনদী ভারতের নদীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট নদী হলো গঙ্গা ও তার উপনদী প্রথমে আমরা জানবো গঙ্গা গঙ্গার উৎপত্তিস্থল কোথায় তারপর আমরা গঙ্গাটা ম্যাপে দেখে নেব গঙ্গার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এটা উচ্চ উৎপত্তি হয়েছে পদ্মা ও ভাগীরথী হুগলি হলো গঙ্গা শাখা নদী গঙ্গা শাখা নদী তাহলে কী কী পদ্মা ও ভাগীরথী হুগলি হলো গঙ্গা শাখা নদী আর গঙ্গা উৎপত্তি হয়েছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে আর সাত হাজার দশ মিটার উচ্চতায় উৎপত্তি হয়েছে সাত হাজার দশ মিটার উচ্চতায় আর এর প্রথম স্থল হচ্ছে বঙ্গোপসাগর আর এর দৈর্ঘ্যটা ইম্পর্টেন্ট দু হাজার পাঁচশো পঁচিশ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে এসএসসির এক্সাম এবং রেলওয়ের এক্সামের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দু হাজার পাঁচশো পঁচিশ মিটার ডব্লিউ ইপিএসের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট আর এর ডান তীরের উপনদীগুলির মধ্যে আছে ডান তীরে যমুনা রয়েছে যমুনা সোন আর বাম তীরে রয়েছে রামগঙ্গা গোমতি ঘরঘড়া গণ্ডক বাগমতি কোশি বুড়ি গণ্ডক এবং মোহনা মোহনন্দা এবার আমরা ম্যাপের সাহায্যে এটা দেখে নেব গঙ্গা নদী কোথায় রয়েছে এই যে ম্যাপ আমি অ্যাড করেছি এই দেখুন এই হচ্ছে গঙ্গা এই যে গঙ্গা বাংলাদেশে এটি পদ্মা নামে পরিচিত এই যে গঙ্গা নদী বেতুয়া চাম্বাল যমুনা ঘরঘড়া সোন গণ্ডক দেখতে পাচ্ছেন এর উপনদীগুলো এই সব এইগুলো এর উপনদী আর এই হচ্ছে গঙ্গার উৎসস্থল আর এই যে গঙ্গা আমি একবার এখানে গং গঙ্গোত্রী হিমবাহটা দেখিয়ে দিই গঙ্গোত্রী হিমবাহটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে গঙ্গা গিয়েছে এরকম পজিশনে গঙ্গোত্রী হিমবাহটা রয়েছে আর এই যে বঙ্গোপসাগর এটি হচ্ছে গঙ্গার পতন স্থল এরপর আছে যমুনা যমুনা ভারতের দীর্ঘতম উপনদী গঙ্গার উপনদী যমুনা আর যমুনা ভারতের দীর্ঘতম উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা দীর্ঘতম আর এটা যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর উচ্চতা তিন হাজার ছ মিটার আর এর উপনদীগুলি হলো চম্বল বেতোয়া কেন সিন্ধ চম্বল বেতোয়া কেন সিন্ধ আর এই আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি গঙ্গাতে যে যে বাঁধগুলো রয়েছে বা ড্যামগুলো রয়েছে সেগুলো ফারাক্কা বাঁধ তেহেরি ড্যাম ভাগীরথী নদীর ওপরে তেহেরি ড্যাম রয়েছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওটা এরপর আছে রামগঙ্গা রামগঙ্গা কোথায় উৎপত্তি হয়েছে গাড়োয়াল জেলায় উৎপত্তি হয়েছে তিন হাজার একশো দশ মিটার উচ্চতায় আর এটা গঙ্গার উপনদী খো গান গান আরিল কোশি এগুলোর উপনদী এরপর আছে ঘরঘড়া ঘরঘড়া মানস সরোবরের দক্ষিণে গুরলা মান্টুরা চুরা সিংয়ের কাছে উৎপত্তি হয়েছে আর এরপর আছে গণ্ডক রাপ্তি সারদা সরোজের উপনদী আর গণ্ডক গণ্ডক তিব্বত নেপাল সীমান্তে তিব্বত নেপাল সীমান্তে ছ সাত হাজার ছশো কুড়ি মিটার উচ্চতায় এর উৎপত্তি হয়েছে আর এটা ভারতে চারশো পঁচিশ মিটার রয়েছে আর বাকি অংশ রয়েছে এর চীনে রয়েছে আর এর উপনদী হলো কালীগণ্ডক বাড়ি ত্রিশুল এগুলি আর কোশি রয়েছে সর্বাধিক গতিপথ পরিবর্তন করে কোন নদী হলো সর্বাধিক গতিপথ পরিবর্তনকারী নদী হলো কোশি আর এটি সিকিম নেপাল তিব্বত হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর ভারতে রয়েছে সাতশো তিরিশ কিমি আর অনুন কুমারের শাখা নদী এরপর আছে দামোদর দামোদর ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপোত পাহাড়ে উৎপত্তি হয়েছে ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপোত মনে রাখবেন ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপোত দামোদর কোথায় গেল এখানে সম্ভবত ম্যাপে দামোদরটা আমি দেখতে পাচ্ছি না সমতো ম্যাপে দামোদরটা দেওয়া নেই না আচ্ছা আচ্ছা যেই তৈত এই যে উৎপত্তি এখানে উৎপত্তি হয়েছে আর এই যে পতন দামোদর 
আর দামোদরের পতন হয়েছে কোথায় হুগলি নদীতে হুগলি নদীতে দামোদরের পতন হয়েছে আর এতে বারাকর কোনার বোকারো জামুদিরা প্রভৃতি এর উপনদী মনে রাখবেন এখানে যে ঘর ঘোড়া আলোচনা করলাম ঘর ঘোড়ায় ঘর ঘোড়া ড্যাম রয়েছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর এরপরে আমরা যাব পরবর্তী স্লাইডে পরবর্তী স্লাইডে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র তার উপনদী ব্রহ্মপুত্র তার উপনদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী মনে রাখবেন স্কাই রিভার বলা হয় ব্রহ্মপুত্রকে স্কাই রিভার বলা হয় আর ব্রহ্মপুত্র হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ নদী আর এর উৎপত্তি কোথায় হয়েছে মানস সরোবরের কাছে চেমায়ং দুং হিমবাহ থাকে কৈলাস পর্বতের কৈলাস পর্বতের মানস সরোবরের কাছে চেমায়ং দুং হিমবাহ থাকে আর এর প্রথমস্থল হচ্ছে বঙ্গোপসাগর নাম নামচা বারুয়ার কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে বঙ্গোপসাগর নামচা বারুয়ার কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে আর দু হাজার নশো কিমি ভারতে নশো ষোলো কিমি ভারতে রয়েছে আর তার মধ্যে ন দু হাজার নশো কিমি এর দৈর্ঘ্য আর এর ডান তীরে রয়েছে সুবর্ণশিরি মানস শঙ্কস তোর্ষা তিস্তা আর বাম তীরে রয়েছে বুড়িডিহিং ধানশিরি কপিলি আর ব্রহ্মপুত্রের উপনদী লোহিতের ওপর ভারতের দীর্ঘতম নদী সেতু রয়েছে কোথাও কোথাও এই যে আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি এই বইতে অর্থাৎ কার্তিক চন্দ্র মন্ডলের বইতে দেখবেন তেহেরি ড্যামকে ভারতের উচ্চতম ড্যাম বলা হয়েছে কিন্তু ভারতের উচ্চতম ড্যাম কিন্তু ভাখরা নাঙ্গাল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবেন আপনি আবার যদি এই বইটাই ফলো করেন তার কিছু পাতা পরে গিয়ে দেখতে পাবেন ভাকরা নাঙ্গালকে স্ট্রেট গ্রাভিটি ড্যাম বলা হচ্ছে সেই অর্থে যদি আপনি বিচার করতে চান তাহলে স্ট্রেট গ্রাভিটি ড্যাম আর যদি উচ্চতম ড্যাম বলেন তাহলে কিন্তু ভাকরা নাঙ্গাল উচ্চতম নয় তাহলে কিন্তু তেহেরি উচ্চতম কিন্তু স্ট্রেট গ্রাভিটি ড্যাম বললে ভাকরা নাঙ্গাল উচ্চতম চলুন একবার এটা ম্যাপে দেখে নেওয়া যাক এই হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী আর এই তার উপনদী দিবং লোহিত এই যে ব্রহ্মপুত্র নদী এই এসছে আমি ম্যাপে মুছে দিচ্ছি এই পজিশনে হাতে ভালো করে লক্ষ্য করুন দেখতে পাবেন আমি আর দাগ দিচ্ছি না এই যে এখানটা দেখুন ব্রহ্মপুত্র নদী এই যে চলুন তাহলে এবার পশ্চিম বাহিনী উপদ্বীপী নদীগুলো দেখে নেওয়া যাক যার মধ্যে রয়েছে নর্মদা 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 ও তাপ্তি যমজ নদী মনে রাখবেন এর উৎস হচ্ছে অমরকণ্টক শৃঙ্গ মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গ আর এর প্রথমস্থল হচ্ছে খাম্বাত উপসাগর খাম্বাত উপসাগরে নর্মদা পতন হয়েছে আর এর দৈর্ঘ্য এক হাজার তিনশো দশ কিমি লাগবে না উপনদী হিরণ বর্ণা কোলার তাওয়া কুণ্ডিগুলো জেনে রাখবেন একবার নির্মিত বাদ রয়েছে রানীপুর ড্যাম সর্দার সরোবর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নর্মদা নদীতে সর্দা সরোবর ড্যাম রয়েছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে এই সর্দা সরোবর ড্যামে ভারতের বর্তমানে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি রয়েছে যার উচ্চতা একশো বিরাশি মিটার কান্ডার ব্যাসের দিকে খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর মহেশ্বর ইন্দিরা সাগর প্রভৃতি রয়েছে ড্যাম তাছাড়া তাপ্তি নদীতে রয়েছে আমি পরে ম্যাপে দেখিয়ে দিচ্ছি তাপ্তি নদী তাপ্তি নদী রয়েছে এটা উৎস রয়েছে মহাদেব পর্বতের মুলতাই মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলা আর খাম্বাত উপসাগরে পতন হয়েছে আর দৈর্ঘ্য সাতশো তিরিশ কিমি আর পূর্ণা বেতাল পাটকি অমর অমরাবতী গাঞ্জাল বোকাত প্রভৃতি এর উপনদী আর এর নির্মিত বাদ হচ্ছে কাঁকড়াপাড়া আর উকাই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুটি ড্যাম কাঁকড়াপাড়া ও উকাই ড্যাম তাপ্তি নদীতে আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আছে লুনি নদী ভারতের একমাত্র অন্তর্বাহিনী নদী আর আরাবল্লি পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর শেষ হয়েছে কচ্ছের রনে চারশো বিরাশি মিটার দৈর্ঘ্য জও আই শুক্রি বন্দি এর উপনদী এরপর আছে সবরমতী সবরমতী আরাবল্লি পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়েছে খাম্বাদু বসে শেষ হয়েছে তিনশো একাত্তর কিমি লম্বা আর ওয়াকুল হারনব ভাত রাখ এগুলি হচ্ছে এর উপনদী এবার আমি বাকিগুলো ম্যাপে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এই হচ্ছে তাপ্তি নদী এই নর্মদা এই যে মাহি এই সবরমতী আর এই যে লুনি বেশিরভাগ দেখছেন এখানে এই এই যে এরিয়াটা খাম্বাত উপসাগর এই এরিয়াটাই কিন্তু বেশিরভাগ নদী পতিত হয়েছে আমি জাস্ট ম্যাপটা এটা মুছে দিচ্ছি কারণ আমার পরবর্তীতে আবার পরের যে টপিকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পূর্ব বাহিনী উপদ্বীপ নদী সেগুলো আমি আলোচনা করতে পারি একই ম্যাপের সাহায্যে আর কোনো ম্যাপ অ্যাড করা হয়নি চলুন দেখা যাক লাজ লাস্ট যে স্লাইড সেটা হচ্ছে পূর্ব বাহিনী উপদ্বীপ নদী যেটার মধ্যে প্রধান রয়েছে মহানদী রয়েছে এটা কোথা থেকে উৎপত্তি দণ্ডকারণ্য ছত্তিশগড়ের রায়পুর সিহ ওয়া আর এটা বঙ্গোপসাগরে পরিচিত হয়েছে আটশো সাতান্ন কিমি দীর্ঘ হিব মান্দ হাজদ সেওনাথ ওং জংতেল এগুলি এর উপনদী আর হীরাকুদ ভারতের দীর্ঘতম বাদ চিকরাপাড়া ড্যাম রয়েছে হীরাকুদ ভারতের দীর্ঘতম বা ড্যাম আর এটা চিকরাপাড়া ড্যাম সুবর্ণরেখা উৎপত্তি ছোটনাগপুর মালভূমি পতনস্থল বঙ্গোপসাগর এর দৈর্ঘ্যগুলো লাগছে না আর কঞ্চি কারফুটি হুড্রু জলপ্রপাত খড়কা এগুলো একবার জেনে রাখবেন গোদাবরী ত্রিম্বক মালভূমি থেকে উৎপত্তি হয়েছে মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে এটা বঙ্গোপসাগরে পরিত হয়
উপনদীগুলো জেনে রাখবেন অনিকার ড্যাম এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনিকার ড্যাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আর গোদাবরীকে মনে রাখবেন বৃদ্ধ গঙ্গা বা দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলা হয় এরপর আছে কৃষ্ণা কৃষ্ণা আর কাবেরি সরি কাবেরিকে দক্ষিণের গঙ্গা বলা হয় আর গোদাবরীকে দক্ষিণী গঙ্গা বলা হয় টার্মগুলো আমি একটু উড়িয়ে ফেলেছিলাম কাবেরিকে দক্ষিণের গঙ্গা বলা হয় আর গোদাবরীকে দক্ষিণী গঙ্গা বলা হয় কৃষ্ণা মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর থেকে উৎপত্তি বঙ্গোপসাগর পর্যটনস্থল আর কাবেরিতে বঙ্গোপসাগর পর্যটন তাহলে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন হয়তো যে পূর্ব দ্বীপ বাহিনী উপদ্বীপীয় নদীতে অর্থাৎ এই পাশে যে নদীগুলি আছে এই পাশে যে এই পাশে যে উপনদী নদীগুলি আছে প্রত্যেকটি কিন্তু বঙ্গোপসাগরে পড়ছে আর এই পাশে যে নদীগুলি বেশিরভাগ খাম্বাত উপসাগরে পড়ছে তাহলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাপের মাধ্যমে নদীগুলি এই যে ভাইগাই এই যে ভয় ভাইগাই এই কাবেরি এই পালার এই পেন্নার এই তুঙ্গাভদ্রা কৃষ্ণার একটি শাখা নদী ভীমা এই যে গোদাবরী তাহলে এই ছিল আমাদের ম্যাপের মাধ্যমে কিছু আজ কিছু ডেটা দিলাম আজ কিছু বোঝালাম না বোঝানোর কিছু নেই এতে এতে জাস্ট ডেটাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এগিয়ে চলে চ্যানেলকে এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাং